Dzisiaj chciałem wytłumaczyć różnicę między słowem may i słowem might. Na przykład I may go to the store albo I might go to the store. Instytut Lingwistyki przedstawia... I w tych przypadkach I may go to the store i I might go to the store znaczy to samo. To znaczy, że może pójdę do sklepu. I właściwie may i might, ja uważam, jest prawie to samo. Albo nawet bym powiedział, że may i might jest to samo. I ja osobiście chyba bym nigdy nie powiedział I may. I may go to the store. A, okej, okay, może to nieprawda. Może też bym powiedział I may, ale might myślę, że jest bardziej naturalne, przynajmniej dla mnie. I might go to the store later. I szczerze mówiąc, sam nie byłem pewny, jaka jest różnica między may i might. I w necie pisało, że may jest bardziej prawdopodobne niż might. Na przykład, I may do my homework later. Znaczy, że może zrobię lekcję później. Ale jak bym powiedział, I might do my homework later, to znaczy, że to jest mniej prawdopodobne. Ale to też zależy, w jaki sposób powiemy te słowa. Bo jak bym powiedział, eh, I might do my homework, to wtedy to znaczy, że prawdopodobnie tego nie zrobię. Ale myślę, że osobiście bym powiedział albo I might do my homework i to znaczy, że Prawdopodobnie tego nie zrobię, ale może to zrobię. Ale jakbym chciał pokazać, że może coś zrobię, ale to jest bardziej prawdopodobne, to chyba bym powiedział Maybe I'll do my homework later. I myślę, że to by było bardziej naturalne dla mnie niż I may do my homework later. Albo jakbym chciał pokazać, że prawdopodobnie to zrobię, to bym powiedział, I'll probably do my homework later. To ogólnie uważam, że might jest bardziej naturalne niż may. Jak nie jesteście pewni, to ja bym powiedział, używajcie słowa might, bo to lepiej brzmi. I uważam, że słowo might jest takie słowo, które native by używał. To jeszcze raz powtórzę. Might, ja uważam, jest bardziej naturalne, ale niektórzy ludzie uważają, że might jest może mniej prawdopodobne niż may. Ale jak mówimy, że może coś zrobimy, czy to jest aż takie ważne, czy to może może zrobić, czy może zrobić? Bo tak mi się to wydaje. I may do my homework later. I might do my homework later. Dla mnie to brzmi tak samo. To nie wiem, o czym oni gadają, a widocznie ktoś tak myśli, ale na pewno jakby ktoś powiedział, eh, I might do my homework later, to wtedy na pewno bym pomyślał, że oni tego nie zrobią. Ale jak ktoś by powiedział, hmm, maybe I'll do my homework later, to wtedy ja pomyślę, że o, oh, to jest dobry pomysł i może oni to zrobią. I właściwie to jest, nawet bym powiedział, prawdopodobne, że oni to zrobią. Ale też oczywiście may może znaczyć, mm, tak jak żeby mieć na coś pozwolenie. Ale myślę, że rzadko to używamy w taki sposób. Pamiętam, że jak ja byłem młodszy, jak miałem może 10 lat i chodziłem do szkoły, to nauczycielki były e, wkurzające i głupie. Nie wiem, czy nauczycielki albo nauczyciele nadal tak mówią, ale jak ja byłem młody, to zawsze każde dziecko pytał uh, Excuse me, Mrs. Smith, albo nie wiem, jak miała na imię. Hey, Mrs. Smith. Can I use the bathroom? I can I use the bathroom znaczy, czy mogę użyć łazienkę? Ale zawsze te nauczycielki, prawie zawsze, mówiły I don't know. Can you? I one uważały, że powinniśmy pytać May I use the bathroom? I may I use the bathroom znaczy mniej więcej, czy mam pozwolenie, żeby używać łazienkę? Przez to, że tak naprawdę Can I use the bathroom? To dla nich brzmiało tak jak A, Proszę pani, czy to jest możliwe fizycznie, żebym ja mógł użyć łazienkę? I potem te nauczycielki mówiły Nie wiem, czy to jest możliwe, żebyś ty mógł fizycznie użyć łazienkę? Albo przynajmniej o to im chodziło. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach to każdy mówi Can I use the bathroom? Nikt by nie powiedział, may I use the bathroom. Jak ja bym kogoś zapytał, 
Can I use the bathroom? I oni by powiedzieli, I don't know, can you? To ja bym ich od razu szczelił z liścia, tak pszczami mordy. Okej, może bym tak nie zrobił, ale już dawno tego nie słyszałem i myślę, że nikt by tak nie powiedział, bo to jest głupie. I każdy mówi, can I use the bathroom? Ja myślę, że can I jest po prostu taki normalny sposób, żeby powiedzieć, czy mogę coś zrobić. Ale jakbym powiedział, may I use the bathroom, to brzmi jak, jak, jakbym był jakimś niewolnikiem. Tak jak, o, przepraszam, proszę pana, czy mam pana pozwolenie, żeby iść do łazienki? Hmm. Okej, okay, może trochę przesadzam i na pewno niektórzy ludzie nadal mówią, hey, may I use the bathroom? Może to nie jest aż takie dziwne, ale często ludzie po prostu mówią Can I use the bathroom? I, I w takim samym sensie, jakbyście chcieli powiedzieć I may do my homework later To znaczy, że może zrobię lekcję później Ale to by źle brzmiało, jakbyście powiedzieli I may not do my homework later Lepiej by było powiedzieć i might not do my homework later. Bo jak mówicie, I may not do my homework later, to to, to to tak może ktoś by to zrozumiał, że nie masz pozwolenia, żeby zrobić lekcję później. Ale też to, co jest nawet bardziej mylące, jest, że might jest przeszłość may. To może bym powiedział, my wife may go to the store tomorrow że moja żona może pójdzie do sklepu. Ale przeszłość jest my wife might have gone to the store yesterday. I to znaczy, że moja żona może poszła do sklepu wczoraj. To na przykład my sister may order pizza today. Ale to dziwnie brzmi. Ja bym powiedział my sister might order pizza today. Ale przeszłość may i might jest might, albo might have. My sister might have ordered pizza yesterday. Ok, może ten filmik jest za bardzo mylący. Ja nawet jestem całkiem pomylony i tak nie wiem, co się dzieje. Ja myślę, że to jest czasami trudniejsze dla mnie, żeby zrozumieć, przez to, że nigdy o tym nie pomyślałem w moim życiu i dopiero teraz myślę. Ale ogólnie, jak chcecie powiedzieć, że może coś zrobicie, to ja uważam, jest lepiej, żeby powiedzieć might. I might buy pizza, I might go to the store, I might do my homework. Ale I may buy pizza? To, to kim ja jestem? Królem Anglii? To ja jestem Queen Elizabeth? Oh, oh look at me. I may, I may drink some tea later. Albo coś takiego. Ja, nie, tak nie mówimy w Stanach. Wiecie, nasz angielski nie jest taki fancy. Przynajmniej mi się tak wydaje. Nie wiem, może w Anglii oni częściej mówią may, albo może dla nich jest większa różnica między might i may. Ale myślę, że dla nas w Stanach to nie bardzo i ja osobiście bym po prostu używał might. Jak chcecie, żeby wasze życie było proste i łatwe, to zapomnijcie o may i po prostu mówcie might. To mam nadzieję, że to wam pomogło. Myślę, że czasami ludzie za bardzo się martwią o takie, o takie szczegóły. Myślę, że możecie mówić may albo my. My uważam jest lepszy. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? To dzięki, że oglądacie nasz kanał. Nie zapomnijcie sprawdzić w opisie na dole. Mamy dla Was siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. Tam będziecie mieli szansę, żeby poprawić Wasz angielski. To napiszcie w komentarzach. I zobaczymy się za tydzień. Na razie. Cześć.